Hallo allemaal, chaos. Je hoort het misschien aan mijn stem. Ik uh, zit op school in Utrecht en ik was met twee uur klaar. En ik had verwacht, hey, ga ik lekker naar de Efteling toe. Dan ben ik om half vier hier. Alleen de treinen in heel Utrecht, Brabant, waren uitgevallen. Dus ik heb maar liefst drie en half uur erover gedaan om hier te komen. Het is half zes in de avond. Ze stonden bij de ingang best wel gek op te kijken dat ik aankwam. Dat betekent dat ik vandaag niet heel lang de tijd heb om alles jullie te laten zien. Dat is tegen vertellen, bijna geen tijd. Dus wat we gaan doen, vandaag laat ik jullie een aantal grote highlights zien, grote updates. Ik ga wat vertellen over de aankomende meeting van morgen. En dan spreek ik af dat ik aankomende dinsdag gewoon lekker nog een update video voor jullie online zet. Waar we dit weekend even een keer alles rustig gaan laten zien. Ik ga bijkomen. Let's go! Oké okay, jongens, dat is echt verschrikkelijk. Ik had echt heel de week zo erg me erop verheugd om weer naar de Efteling te gaan. Om echt gewoon lekker te filmen. Gewoon een vette, dikke video te maken. Met al de updates. Maar dan werd het trein weg. De trein werd weer een beetje stuk. Ja, het is wat het is. Ja, het is half zes. Het is kansloos om nu alles jullie te laten zien. Wat ik wel ga doen, we lopen even richting Vogelrok. En ondertussen we gewoon een walkthrough doen na Vogelrok. Ga ik je alles in één keer vertellen. Dus normaal ga ik van locatie naar locatie naar locatie. Dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga je gewoon een aantal dingen vertellen. En dan beginnen we met het grote nieuws voor morgen. Morgenochtend om 10 uur staat de lang verwachte Bart Baan meeting op de planning. Om 10 uur zijn jullie allemaal welkom voor de Vogelrok. Dan starten we. Dan gaan we van 10 tot 11 of 10 van half 12 tot van 10 tot half 12. Moeten we even kijken. Gaan we uh, zo veel mogelijk in de Vogelrok. We gaan met z'n allen op de foto. We gaan uh, daarna even misschien even een bakje koffie drinken of zo. En een cakeje pakken bij het restaurant ernaast. Dat is voor aankomende zaterdag. Dus morgen. Ja, morgen. Eén ding. Het wordt uh, slecht weer. De Boydbaan meeting gaat altijd door. Want hey, er zit gewoon een dakkie op Vogelrok. Dus er is geen enkele reden om het niet door te laten gaan. Dus dat uh, morgen om 10 uur. Je hoeft uh, nergens je in te laten schrijven of zo. Komt helemaal goed. Je bent van harte welkom. Iedereen is welkom. Ik zag dat er een hele grote groep Boydbaankijkers uit de Discord server na de meeting door het park liepen. Dus uh, je kan gewoon lekker aansluiten als je wilt. Ik ben daar zelf niet bij. Er is alleen één ding. Eén ding dat ik ja, wel eventjes wil zeggen. Ondanks we vanaf vandaag weer allemaal nieuwe dingen mogen met de corona. En er is ook meer voor de Efteling mag. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Als je hoest, als je niest, als je ziek bent. Blijf alsjeblieft thuis. Kom dan alsjeblieft ervoor een keer naar de Efteling. Ik ben er bijna iedere dag. Want ik heb liever na, na de rand, dus na de meeting, allemaal foto's in mijn DM. Uh, met foto's waarop ik uh, uh, ons in de vogelrok zie. Als dat ik allemaal screenshots zie van GGD positief. Daar uh, sta ik echt niet op te wachten. Dus alsjeblieft, misschien een beetje flauw van mij. Maar hou je er alsjeblieft eventjes aan. Want ja, dat wil, dat wil niemand. En ik ook niet. Dus dat over de meeting voor morgen. Ja, dan inderdaad groot corona nieuws. Ja, er gaat veel veranderd worden. Vanaf volgende week gaat de anderhalve meter eraf in de Efteling. Dus dat betekent dat alle wachtrijen weer vol, vol mogen. Alle karren weer vol. Alles lekker vol zoals van ouds. Dat betekent ook dat waarschijnlijk het rustiger gaat worden bij Bakker en Krumel. Daar stond nu iedere dag een lange wachtrij omdat maar de helft van de tafeltjes vol mochten. En dat betekent ook dat er veel kortere wachtrijen gaan zijn. Want waarom waren de wachtrijen zo lang? Dat kwam omdat de helft van de plekjes in de achtbaantreintjes leeg moesten zijn. Vanwege die anderhalve meter. Dus uh, hou dat even in de gaten. Check even de site van de Efteling. Want daar staat precies omschreven wat er vanaf vandaag is veranderd. En wat er vanaf volgende week gaat veranderen. Dus check die, uh, check die site van de Efteling even. En als we het toch over de site van de Efteling hebben. Ik kwam van de week uh, iets tofs tegen. De Albert Heijn actie is er weer. Yes, yes, yes. Je kan weer sparen voor 12,50 euro korting op een kaartje voor de Efteling. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Er is nergens op deze planeet een actie waarbij je meer korting kan pakken. Dan 12,5 euro op de Efteling. Dat is echt ontzettend hoog. Dus uh, ga om naar die appie. Ga die kaartjes halen. Alles. Oh jongens. Kijk dit dan. Even by the way. Het heeft uh, ook in de Efteling vandaag gestormd. Kijk even. Kijk dan. Het is helemaal omgewaaid. Als in maart dat polbesprookje open moet. Dat Alice in Wonderland. Dan zullen ze toch wel moeten beginnen. Want er is ook letterlijk helemaal niks gebouwd. En het is al bijna maart. Niet waar? Dus ga daarheen. Ga naar het hey, feesthoedje. Dat is leuk. Ik heb zo'n hoedje nog helemaal niet. Grat. Zal ik zo gewoon de vlog afmaken? Ja, hartstikke leuk. Nou, ik hou hem gewoon even lekker op. Nee, um, voor die, die 12,50 euro korting. Ga naar de Albert Heijn, ga dat fixen. Ga al die zegeltjes. Laat je opa, je oom, je tante, je oom, ik het allemaal wie. Die uh, boodschappen doen daar. En als ze er dan toch zijn, er zijn speciale merchandise uitgekomen voor die actie. De Albert Heijn heeft deze week, en misschien nog wel die week erop, extra nieuwe hamsterknuffels in het teken van de Efteling. Kijk, Pardoen, Pardoes, de kikkerkoning, allemaal voor 9 eurotjes. Nou, Pardoes hier in de Efteling kost volgens mij 37,50 of zo. Veel te veel geld voor 9 eurotjes. En je hebt ook een hamster. Dit is echt helemaal niks. Dus ga die dingen halen. 
En, 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 en als we dan nog, nog niet genoegen van hebben, er is ook een poppenkast te koop. Poppenkast van de Efteling, hoe tof is dat? Ik gooi dit ding trouwens neer, maar ik ruim hem zo op hoor, dus maak je niet druk. Dus dat over het oude Heijn, we gaan verder. Wat een oase van rust vandaag, wat een rustige dag in de Efteling. Oh wacht, het is tien over half zes, haha. Nee, uh, je zat over half het Heijn, maar ga er echt doen. Ik weet niet precies hoe lang die actie geldig is, dat is vaak niet zo lang. Die geldigheid van die tickets, die zijn wel altijd kei lang geldig. Maar die spaaracties zijn echt altijd maar een anderhalve week of zo. Dus check even de website van Albert Heijn hoe, tot hoe lang dat duurt. Wacht, ik ga het meteen even kijken. Tot en met 6 maart. Oh, dat is best lang. Dat is gewoon drie weken. Dus tot en met 6 maart, zondag 6 maart, dan begint de 30ste verjaardag van Disneyland Parijs. Dat is nog twee weken. Ga nu naar die Albert Heijn. Haal die tickets. Want misschien wil je nu niet naar de Efteling. Maar dan heb je ze liggen als je bijvoorbeeld in... Uh, weet ik veel, in juli of augustus in de vakantie met je eerste liefde naar de carnavalfestival. Dat was niet zo romantisch. Laten we zeggen, naar de droomvlucht wilt. Dan heb je ze liggen jongens, 12,50 is veel geld. Ja, dat over die Albert Heijn. We gaan eens even het hebben over het volgende. Ja, voor de rest is het vrij rustig deze week geweest in de Efteling. Uh, ze zijn vooral bezig rondom het nieuwe hotel. Sirocco draait. Je hoort hem. Hij is niet heel populair, misschien gaan we zo even in. Ja, kijk jongens, de mensen staan al klaar. Nee, aankomende zaterdag om 10 uur, als de poorten open gaan, loop je gewoon direct deze kant op. En als het regent, dan zal ik hier met een parapluutje staan. Is het droog, dan sta ik hier op jullie te wachten. Zeg ik, hallo, komen jullie? En dan sta ik hier. Huh? Hier zo. Precies hier, waar ik de afgelopen week al heb laten zien. Hier, op deze plek. Misschien sta ik dan minder in de wachtrij, maar dat zien we dan wel. En dan gaan we gewoon met z'n allen de vogelrok boycotten. We gaan gewoon een hele grote portbaan community die vogelrok gewoon het eerste uurtje van het weekend veroveren. Dus uh, lieverd, aankomende zaterdag ben je van ons. Zullen we een ritje maken? Oké okay dan. Nou, ik heb hem even gedaan. Ik zat voorin. Hij is helemaal goed gekeurd. Hij was... Magnifiek voor aankomende zaterdag. Ze is er klaar voor. Ik zie je graag morgen om 10 uur hier in de Efteling. We gaan even naar Droomvlucht toe. Dat is dan ook meteen de laatste attractie voor vandaag. En dan kan ik je meteen even iets laten zien bij een souvenirswinkel. Vandaag geen nieuwe merchandise. Er is één nieuw dingetje, maar dat is helemaal aan de andere kant van het park. Dus dat doe ik naar het weekend even. Dinsdag doe ik dat. De reden waarom er niet heel veel merchandise op dit moment zijn, is omdat er natuurlijk binnenkort een 70ste verjaardag is. En daar komen ook merchandise bij. Die komen niet nu. Die komen ook niet volgende week. Misschien wel die week erop. In ieder geval nog niet in februari, wellicht in maart dat ze komen. Maar er komen een aantal hele gave merchandise aan. Trouwens ook binnenkort nieuwe pins. Maar dat had ik volgens mij al verteld. Een nieuw pinsetje komt eraan. Dus dat is, dat is allemaal hartstikke leuk. We gaan even richting oude Marskramer. Daar hebben ze wat aan de buitenkant gedaan. En dan gaan we even naar de droomvlucht. Kijk, wat ze hebben gedaan, dat is eigenlijk ja, wat ze ook hier is eigenlijk precies hetzelfde wat ze hier hebben gedaan, dit perkje. Ze hebben eigenlijk voor de oude Marskramer hebben ze een soort mini tuintje aangelegd met vier kerstbomen. Hier, kijk. Zie je dat? Ik vind het er wel leuk uitzien. Prima, leuk voor de opvulling. Hé, hey, we gaan eens even een attraction uitkiezen. Dat kan zijn Hugo van der Loonse Drunen Zuidwijnen. Of dat kan zijn Droomvlucht. Dan gaan we even in Droomvlucht. Daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Ik vind dit ding hier, dit is echt een van de meest nutteloze dingen die in de Efteling staan. Het wordt nu gebruikt als terras, omdat het met de covid anderhalve meter en zo. Maar tot een paar jaar geleden stonden hier gewoon ieder weekend stonden hier gewoon bands en orkesten gewoon uh, op te treden. Net voor de corona was het zelfs zo dat ieder weekend, en dan was op zaterdag en zondag een, ja, een ander orkest. En die uh, gingen dan door de Efteling lopen. Een soort van varen. En die stopten dan voor uh, Symbolica. Daar gingen ze liedjes spelen. En voor het plein bij Piranha. Was dat, was dat het hartstikke leuk. En dan stond er hier ook altijd nog een, uh, een bandje of een orkestje uh, te spelen. Dat was altijd uh, kei leuk. Het is uh, stil hier. Uitgestorven. Ja, logisch ook. Trouwens, nieuws over Ravelijn. Nee, ik meldde vorige week een nieuws dat binnen twee jaar er een nieuwe show kwam. Voilà. Waar kwam onder andere onze vrienden van Loopings mee? Afgelopen week. De Efteling gaat uh, in april natuurlijk weer... Ravelijn openen en dan komt er een nieuwe show. En dat wordt een combi tussen de Corona Show en de originele show. Nou, lekker man. Is ook leuk, is hartstikke leuk. Is Droomvlucht nog open eigenlijk? We gaan eens even kijken in Droomvlucht. Jongens, jongens, jongens. Zet dit nou eens gewoon. Dit, dit vind ik zo asociaal. Zet het gewoon even netjes hier in en zo. Oh, kijk, zo in een hoekje. Asociaal vol ik zeg. We gaan naar binnen toe. We gaan een rondje maken in voor veel mensen de mooiste attractie van de wereld. Eerlijk, ik ben zo blij als dit vanaf volgende week allemaal weg is. Deze oerledige bouw, bouw, bouwhekken. Het is echt een tol of zo'n zo spookhuis is dit. Maar goed, dat maakt niet uit. Wist je trouwens dat hier achter een uh, horecatentje zit? Als het heel druk is, doen ze deze deuren open. En dan kun je hier drinken kopen, ijsje kopen, snoep kopen. Maar wij zijn aangekomen bij de magische deur. We gaan droomvlucht in. Oké okay, jongens, daar gaan we. Ik 
Ik heb zo dadelijk, als we in de lucht hangen, wel een leuke anekdote of een leuk verhaal. Ik wist dus pas ongeveer dat een jaar geleden, dat die torentjes op die kastelen doen bewegen. En dan hoog en omlaag gaat, dat wist ik helemaal niet. Kijk, die bewegen, zie je dat? Dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, dit is hartstikke mooi. Dat heb ik al zo vaak laten zien. Dit kennen we allemaal. Ik vind het altijd een hartstikke mooie scène. Vooral die twinkels hier dadelijk, die vind ik prachtig. En ik vind dit de mooiste scène uit de attractie. Ik vind die kastelen werkelijk waar. Zo ontzettend gaaf om te zien. En dan niet die bollen hoor, die vind ik ook wel mooi. Maar deze, al die glitters, al die parels, die diamantjes. Moet je dus eens voorstellen hoe lang mensen er mee bezig zijn geweest. Om al die diamantjes, al die parels, al die glitters op te plakken. Oké okay, jongens, daar gaan we. 3, 2, 1, revanche. Ik vind dat het ook een heel schattig stukje Efteling. Met die elfjes en zo. Ook de stoomtrein gaat vandaag weer het laatste de mensen afzetten. Ik vind hem nog goed vol zitten voor 6 uur. Oh wacht, hij zit helemaal leeg. Mijn vriendin die stuurt nou iets naar mij. Ze zegt leuk en bleem voor jou. Het is Padoes in Oeteldonk stijl. Hé, hey, we gaan het uh, hier verlaten en we gaan uh, richting de uitgang. En misschien pakken we nog wel even een aquanuraatje mee. Moet ik heel even kijken met de bussen, want het is één groot drama op dit moment. Met het openbaar vervoer. Oh jongens, kijk eens wat daar is. Oh wat leuk. Die, die pauw loopt hier nu. Ik vind hem doodeng, maar ik ga er heel voorzichtig langs lopen. Kijk, ik vind het zo gevaarlijk beest. Ik vind dat ze het echt moeten verbieden. Dit is gevaarlijk voor kinderen dit. Ah, kijk naar mij. Ik ga... Oh, dat vind ik echt. Dat vind ik zo echt. Oh, over die dreggie. Heel mijn schoenen vies. Oh, dat had ik nooit moeten doen. Speciaal voor jullie jongens. Uh, mijn schoenen zijn helemaal vies. Alright, ik ga nog even ergens uh, toiletteren en dan gaan we richting de uitgang. Ik heb het al gezien van vandaag. We gaan uh, dinsdag wel weer even terug. Om alles uitgebreid te laten zien. Ik heb ooit een keer een hele heftige uh, ruzie gehad met iemand dat ik hier aan het filmen was op het toilet. Kijk deze dingen. Yoki. En act like royalty. Heel flauw, maar wel grappig. We gaan naar de uitgang, jongens. Sowieso is mijn microfoon bijna leeg. Dus ik moet snel terug, want anders dan horen jullie mij niet meer. En dat lijkt me helemaal handig. Want hé, hey, je zal eens een keer een dag zonder mijn, mijn stem vooral moeten. Maar we gaan naar de uitgang toe. Tot zo. Hallo allemaal. Ja, zoals het de afgelopen video al was gegaan. Erg veel chaos. Dus ook mijn microfoon. Er is iets met die microfoon aan de hand. Vorige week had ik er ook al last van. En deze keer weer. Het is echt onvoorstelbaar. We gaan eens even goed kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dus uh, bij deze doe ik even nu op dit dingetje uh, de outro. Omdat het geluid weg was van de outro. Ontzettend bedankt voor het kijken in deze video. Uh, duimpje omhoog. Check de Discord server. Patje op het af. Abonneer je, want we moeten gaan gewoon rustig richting de 15.000. Gewoon rustig gaan we daar lekker naartoe werken. En dan hoop ik je morgen te zien bij de Bart Baan Meeting. Ook al regent het, ook al waait het. In een vogelrok is het altijd lekker weer. Dus de meeting gaat altijd door. Tot morgen. Doei doei.